im Mittelstand liegt das große wirtschaftliche Potenzial Deutschlands. Was für mich ein mittelständisches Unternehmen ausmacht, ist, dass es eine Vision gibt die über die nächsten zwei, drei Jahre hinaus. Sehr agil sind, sehr schnell in der Entscheidungsfindung sind und sehr adaptiv sind. Ich glaube, was den Mittelstand durchaus noch ausmacht, ist die Nähe des Führungsmanagements zu den Mitarbeitern. Zentriert sind auf wenige Personen, oftmals die Gründerfamilie oder die Eigentümer. Ich glaube, dass, dass unsere Studierenden sehr davon profitieren können, diese mittelständische Denke zu haben. Wir sind 1864 gegründet, geht jetzt gerade in die sechste Generation mit mir und meinem Mann über. Für mich persönlich steht jetzt erstmal in zwei Wochen die Geburt der siebten Generation an. Unsere Geschichte ist unmittelbar mit dem Tango verbunden, denn ursprünglich haben wir ein Musikinstrument hergestellt, nennt sich Bandonion. Mein Urgroßvater kam auf die Idee, dass das Bandonion in zwei geschnitten wird, zur so harmonikaförmigen Abdeckung von Führungsbahnen. Heute sind wir ein produzierendes Industrieunternehmen. Wir machen Schutzabdeckung für den Werkzeugmaschinenbau. Wir sind natürlich immer auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen. Software as a Service ist für uns auch eine Chance, uns selbst weiter nach vorne zu bringen, unsere Prozesse zu optimieren. Now als Plattform, wo man als Lieferant eben seine Ersatzteile online stellen kann, um hier eine neue Kundenbasis zu finden, ist für uns eine ganz große Chance. Okay. Wir bei Spareparts Now wollen, dass Amazon für Ersatzteile werden. Wir sind durchaus 20, 30, teilweise 50 Prozent günstiger, weil wir letztendlich Handelsstufen ausstellen und den Hersteller direkt mit dem Kunden verbinden. Der Vorteil, den der Mittelstand über uns hat, ein kompletter Vertriebskanal. Wir haben plötzlich die Möglichkeit, eine viel größere Kundenbasis anzusprechen. Startups können dem Mittelstand helfen, die digitale Transformation deutlich schneller in Angriff zu nehmen. Und der Mittelstand ist für Startups renommierter Partner. Für mich war tatsächlich jedes mittelständische Unternehmen mal ein Startup. So startet man eben. Man hat eine Unternehmensidee und die möchte man zum Erfolg führen. Ich würde sagen, in Deutschland ist ein lebendiges Startup-Ökosystem herangewachsen. Wir haben zahlreiche Unicorns. Bei den Universitäten hat sich wahnsinnig viel getan. Es gibt eine sehr, sehr gute Gründungsberatung. Man sieht es bei den Best Practices RWTH Aachen, die es einfach schaffen, junge Leute für die Gründung zu begeistern und ihnen gleichzeitig auch schon das richtige Handwerkszeug mitzugeben. Wir wollen hier Menschen ganz früh abholen. Wir haben Leute, die Abitur machen, die sind auf der Straße, weil sie die Welt verändern wollen, die sind voller Enthusiasmus. Wir holen sie hier rein, wir sagen, hier dürft ihr aktiv werden. Und dann haben wir den Collective Incubator, wo eben wir die Studierenden als Talente erstmal reinholen, aber dann auch mit der Industrie, mit Mittelstand und spannenden Unternehmen verbinden. Wir wollen mit Unternehmen größere Probleme lösen. Der deutsche Mittelstand steht vor der Herausforderung, seine Hardware-Fähigkeiten auch im digitalen Zeitalter auszuspielen bzw. Eben, eben mit digitalen Produkten zu verbinden. Drehen und Fräsen ist im Prinzip eines der wichtigsten industriellen Fertigungsverfahren weltweit. Die mittelständischen Fertigungsbetriebe haben in der Regel recht wenig Vertriebskapazität und auch recht wenig Vertriebsaktivität. Und dort setzt Spanflug an und bietet Kunden, die solche Teile brauchen, einen digitalen Beschaffungsprozess. Unser Ziel ist es, mit dieser Plattform Spanflug es zu schaffen, die Transaktionen zwischen den Einkäufern und den Fertigern maximal effizient zu machen. Was ich mitbekomme, ist es so, dass wir schon einen Quantensprung gemacht haben mit, mit Stripe, was das ganze Thema Abo-Verwaltung angeht. 
Für mich persönlich ist es ja wichtig, dass die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, eine gute Infrastruktur haben, auf die sie bauen können, auch eine gute Finanzinfrastruktur, damit wir verlässlich auch unser Geschäft mit ihnen abwickeln können. Oftmals sind es ja die kleinen Entwicklungen, die kleinen Ideen, die eben zu einer Innovation werden und die dann auch den deutschen Mittelstand weiter nach vorne bringen.